ég útskrifast úr hóteli veitingarskólanum 90 og var svolítið í veitingarreksti áður eða ekki rekstri sjálfur heldur var að vinna á veitingarstöðum og svo fór ég á sjóin og þetta var alltaf blundað í mér að er því og ég hef líka bara trú á ferðamannin hingat á þetta hótt á rösturhóti. Það er náttúrulega fyrsta lagi byrtan annars vegar yfir sjómættinu, myrkrið hins vegar yfir vetrum á neðina. Nú svo bara fugla lífið og náttúran. Hér er mjög fjölbreytt fugla líf og hvergi fleiri fugla tegundur að finna á sama stað eins og hér á Merðarkvæðslettu. Nú eins með gróður þá að það nú virðist ekki vera sjáanlegt en þá er mjög margar plöntutegundur hér konur á samasta. Þannig að það er svona það helsta og kyrðin og friðurinn. Við erum náttúrulega höldum upp í aðtunu starfsemi hérna, bæði við sem við hjónin hérna sem er reikum þetta og eins erum við með fólk í vinnu og við erum til dæmis að endurbæta og breyta húsnæðinu hérna og við þurfum miðnaðamenn og þeir koma hérðan og allir og þannig að þetta, þetta telur allt. Við svona höfum aðeins verið með það og bóli hæðinni að að fara ekki of geist og heldur ekki að fá of mikið af fólki. Við viljum halda þessu svona sérstöðu þannig að þetta sé svona fólki að koma í umhverju sem er rólegt ekki mega túristi. Við viljum það ekki þó að það myndi kannski vera betri rekstræning en við viljum halda þessu þannig að þetta verði að fólk lifi, upplifi náttúrunni og rólegheitin. Þannig að þetta verði að fólk lifi, upplifi náttúrunni og rólegheitin.